我的天哪，小卖部最近在卖这种大嘴巴糖，百分之一的人可以在里面找到小药丸，打开之后还能当口红，太神奇了！这大嘴巴糖做的也太逼真了吧！关键是里面还藏了一颗药丸口红，哎，这也太可爱了！要不咱也去小卖部试试运气，没准我们也能找出几颗药丸来哦！宝子们，五十颗大嘴巴糖买回来了，看这质感应该是橡皮糖，这味道应该挺不错的。让我来先尝尝它的味道，从后面这个角落慢慢的把它撕开。嘴唇做的真的是非常好看，晶莹剔透的，还自带蜜皮效果，连口红都不用涂了，它的弹性也很好哦，酸酸甜甜，跟 Q 糖一模一样味道。这些大嘴唇是长得都差不多，到底哪一颗会有药丸呢？再来猜一个猫头鹰，我撕，就是一个大嘴唇子，啥都没有啊。这个小黄鸭挺可爱的，没准这里面就藏着小药丸。嗯，还是没有，宝子们，我发现这一个怪物的大嘴唇子上好像有东西，难道这里面藏着小药丸吗？我撕开看一看，会啊，空空如也，这应该是一颗小猪猪吧？我再碰碰运气，好像又是我想多了。到底哪一个嘴唇里面会有小药丸呢、啊？全部拆掉也太浪费了。经过我的火眼金睛扫描，七七四十九下，发现一个可疑目标，就是这一只青蛙，它的大嘴唇子里面好像隐隐约约有一颗药丸啊、哦，你们看到了吗？开再说！哇，真的有一颗药丸，它还是粉红色的，这表情包也太可爱了吧！它的体积比我想的更小哎，我们打开看看，看里面是什么颜色的口红？哎，还有一层啊，这不是口红，只是一个胶囊皮而已。难道我是被小卖部老板耍了吗？今天我非找到胶囊口红不可。没有，空的。嗯。嘴唇子全部都拆完了，可是药丸的影子都没有看到，看来今天又找了个寂寞。这么多嘴唇糖我也吃不完啊，要不然把它融化掉，做成一个巨型的大嘴唇子，一定很好看。多干就干！啊，宝子们，你们猜猜看我发现了什么？这一个大嘴唇子下面有一颗药丸，我刚猜怎么没有看到啊？原来你是一颗漏网之鱼啊！幸好我眼神好，要不然你就会被煮成渣渣了。哎呀，真的是口红哎，这个颜色看起来还挺高级的，但是咱也不敢涂啊，中毒了咋办？等会让琪琪涂一下，大嘴唇子下锅喽！宝子们，面压红唇糖新鲜出炉啊，闻起来还香喷喷的，看起来也很好吃的样子啊，老远就闻到香味了，你这是啥呀？嘴唇软糖啊，酸酸甜甜，可好吃呢！给我吃呗。行啊，但是吃完之后呢，你要帮我试一下口红的颜色，也没问题、啊。这么大，该从哪里开始下口呢？就咬在上面吧。